给儿子做的卡通青团被嫌弃了怎么办？妈，这不马上清明节了吗？我们好多同学都要试你做的青团，这你不得好好准备一下？哎，那你要什么馅儿啊？这你还用问我？哎呀，这小子上初中了，就是不一样啊！居然乐意分享了。那给他们同学做点青团，当然没问题。孩子们吧，都不喜欢艾草那个纤维丝，所以卖青纸板是最棒的方子了。而且放三天都不会硬的，先开水烫一下淀粉，揉成团，然后是糯米粉、糖、猪油，还有卖青汁。混合青团是江南人家在清明节吃的一道传统点心，好像我们北方过啥节都吃饺子呢。那简单的青团自然不是我的风格，所以我又用果蔬粉调了一些颜色，做一些绿色卡通造型，他们同学肯定欢喜。那馅儿叫做最经典的蛋黄肉松馅儿吧，这个馅的受欢迎程度啊，就跟汤圆必须黑芝麻一样，都是经典。说到肉松，那咱必须自制海苔脆肉松，因为自己做的是真好吃，纯熟的里脊肉。啊，加点香料和调味，没过肉的水，压力锅半小时。这个时间正好搞蛋黄啊，这个我就不从养它开始了，喷酒去腥，烤十分钟，出油就行了。然后借助工具给它打碎。嚯，金沙蛋黄就好了。拿炖黄的肉啊，剪出来放凉，这很轻松就捏散了。再借助个带小疙瘩的饭勺，搓一搓就成肉蓉了。咱是要做脆肉松，所以还有第二步的炒，那一定得多油，用不粘锅和小火，还需要生抽、盐、糖调味。关键啊是手不能停，一停就会糊。炒二十分钟就成脆金丝状了，再用揉面机搅十分钟就成蓉蓉状了。海苔肉松当然得有海苔，家里的大海苔剪碎，再加上芝麻。拌匀之后啊，还有第三步，烤箱再烘四分钟，哇，就是沙沙脆脆的了。两斤肉啊，能出一斤肉松，那就用一半，再把刚才的金沙蛋黄、沙拉酱啥的混合进去，揉匀了，是这种抓可团、捏可散的样子，那就可以捏成球当馅儿了，十五克一个。哎呀，我找了好多可爱的造型，青团皮就二十五克一个吧，先把这个馅儿包起来，再搓圆。第一个啊，先捏这只曾经很火的瓜吧，再揪点面搓球，放上面一摁就粘上去了，眼睛的。细节啊，就一层一个颜色粘，粉色小球摁扁当个腮红，黑色搓细线贴腮红上，再搓条长细线当嘴巴，用翻糖工具啊调整一下位置，摁一下就是个绿豆蛙啦。那第二个捏绿皮珠，脑袋上面压窄点，曾经巨火的愤怒小鸟里面那个搓大点的圆球摁扁就是猪鼻子，两个小黑球当鼻孔，所有的部件啊都是搓成圆球放到脑袋上，再摁扁就粘上去了。它的特点啊是那个抱着的牙花子，哎，是不是很像我儿子？<咳>嗯，还有那个绿色大眼睛叫啥来着？它的脑袋啊像个鸡蛋，耳朵是灰色，那就白加黑混一下，捏个水滴形贴上去，再捏点向内的弧度。这个眼睛简单，看颜色贴就行了。它的牙齿是尖尖的，左手搓个尖角，右手用工具掐下来，看着方向贴就行了。这个大眼仔就捏好了，以此类推，咱可以搞个不同表情的整列出来。其实还有很多绿色动物吧，比如这个小绿龟做成青团，超可爱的。哎，费了半天功夫，总算是捏出一锅小绿可爱了。那接下来就可以烧开水，上锅蒸了，也就七八分钟，这锅小可爱就出锅了，颜色啊更绿了些，造型也没它。这我儿子给我布置的作业，我完成的不错吧？那味道嘛，糯叽叽的绿皮，包裹着满满的咱自制的手工蛋黄肉松，嗯，吃过就再也不想买了，是那种又香还不腻的口感。哎妈，你那个青团做好了没有啊？做好了，做好了，你看，我挨个给你包一下就行了。你这做的也太幼稚了吧？幼稚吗？不挺可爱的吗？嗯，好吃还是好吃的？我们现在都初中生了，我还不是幼儿园小孩呢。我捏着还挺费劲的呢，那这些怎么办？那只能捏着鸡蛋果吃了呗。